সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভি পাক্ষিকভাবে প্রচারিত বিশেষ আইন এবং জিজ্ঞাসামূলক অনুষ্ঠান ওয়াক পারমিট দেখবার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আমাদের আজকে আলোচনা বিষয়বস্তু হিসেবে আমরা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক নির্ধারণ করেছি যেটা আমাদের কমিউনিটির এবং আপনাদের আপনাদের কমিউনিটিতে যাদের বিজনেস আছে যাদের স্পন্সর লাইসেন্স আছে অথবা আপনারা যারা স্পন্সর লাইসেন্স অ্যাপ্লিকেশন করার কথা ভাবছেন তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা আর সেটা টপিকটা হচ্ছে টিআর টু স্পন্সর লাইসেন্স রিকোয়ারমেন্ট সো টিআর টু স্পন্সর লাইসেন্স অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে আপনাদের কি কি ধরনের রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হবে সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা আজকে অনেক খোলামেলাভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব এবং এই এই সম্পর্কিত আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান তাহলে আপনারা আমাদেরকে কল করতে পারবেন স্টুডিও দেয়া নাম্বারে যেটা হচ্ছে ও জিরো টু জিরো ডাবল থ্রি নাইন সেভেন থ্রি থ্রি জিরো নাইন সিক্স এই ফোন নাম্বারে অথবা আপনারা আমাদেরকে ইমেল করতে পারবেন ওয়ার্ক পারমিট অ্যাট ইউরোপ এন টিভি ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেসে সো সুপ্রিয় দর্শক বরাবরের মতো আমাদের উপস্থিতি আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত আছেন আমাদের কমিউনিটির বিশিষ্ট আইনজীবী বরাবরের মতো যিনি আমাদের প্রোগ্রামে প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর অন্তর আমাদেরকে সময় দিয়ে থাকেন ওনার এত ব্যস্তর মাঝে আসন্ন ওনার সাথে বলছে হই ব্যারিস্টার লুত্র সাহেব লুত্র সাহেব কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনার আবারও এই সপ্তাহে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক নিয়ে আপনার আলোচনা করবো ভাবছি সো আপনি ধন্যবাদ এই এত ব্যস্ততার মাঝে আমাদেরকে সময় দেওয়া থেকে আপনাকে ধন্যবাদ সুরুদ্র সাহেব আমরা এন টিভি আমরা বিশেষ করে সব সময় চেষ্টা করি যে আমাদের কমিউনিটিতে সবচেয়ে বেশি যেন তারা উপকৃত হয় আমাদের এমন প্রোগ্রামগুলো করার সো এন টিভি বরাবরের মতো এটা প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছে সো আমাদের যেই টপিকটা আজকে নির্ধারণ করেছে এটা আমাদের কমিউনিটির সাথে খুব অন্তরঙ্গভাবে জড়িত সো সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আপনি যদি আমাদেরকে ডিটেল বলতেন যে টিআর টু স্পন্সর লাইসেন্স অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য তাদের কি ধরনের রিকোয়ারমেন্ট একদম বিগিনিং থেকে কারণ হচ্ছে আমাদের দেখে গেছে যে যে ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্টগুলো এগুলোর মধ্যে সামটাইম ডাইরেক্টর আছে কোম্পানির কোম্পানির ডাইরেক্টর জানেই না তার বিরুদ্ধে কম ক্রিমিনাল অফেন্স আছে বিভিন্ন ধরনের আমি জাস্ট অ্যাজ এন এক্সাম্পল আমি আপনাকে আপনি যদি অ্যান্সার দিতে বিষয়টা সহজ হয় সেই জন্য আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম তো আপনি যদি আমাদেরকে মানে ওয়ান বাই ওয়ান আমাদেরকে রিকোয়ারমেন্টগুলো ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্টগুলো খুলে বলতেন লাইসেন্সে থ্যাংক ইউ আপনাকে কোয়েশনটা করার জন্য লাইসেন্সের রিকোয়ারমেন্টটা হলো আপনার ফার্স্ট আগে ছিল বিজনেস প্রেজেন্স ইন দ্য ইউকে এই জিনিসটা হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এস্টাবলিশমেন্ট করা হ্যাঁ বিজনেস প্রেজেন্স ইন দ্য ইউকে জিনিসটা এস্টাবলিশ করার জন্য কয়েকটা ডকুমেন্ট সাধারণত থাকেই সবার যে কোনো বিজনেস থাকলেই সেটা থাকে এবং এইখান থেকেই অনেক লিস্ট আছে লিস্ট অফ ডকুমেন্ট আছে বাট তাদের টায়ার টু লাইসেন্স বলছে আমাদেরকে ম্যান্ডেটরি চার পাঁচটা ডকুমেন্ট দিলেই চলবে এত কিছু দিতে হবে না যেমন আমাকে কিছু ক্লায়েন্ট বলে ইউটিলিটি বিল দিতে হবে কিন্তু এটাকে ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট না ইউটিলিটি বিল কোনো কিছু মিন করে না কারণ আপনি ইউটিলিটি বিল যে কোনো এটা কিন্তু এটা বিজনেস রিকোয়ারমেন্টে পড়ে না কিন্তু সবার একটা ধারণা ইমিডিয়েটলি হয়তো কিন্তু কিন্তু ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট যেটা সেটা হলো যে আপনার বিদেশে ডেফিনেটলি এটা পিওআই রেজিস্ট্রেশন আছে আপনি যদি এমপ্লয়ি আছে এমপ্লয়িদের স্যালারি দেন তার মানে পিওআই রেজিস্ট্রেশন আছে ওইটা যখনই আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে যাবেন আপনার পিওআই নাম্বারটা দিতেই হবে আপনি যখন অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করতে যাবেন তখন এই নাম্বারটা লাগবেই কিন্তু <laughs> মিলিয়ন পাউন্ড টার্ন ওভার হচ্ছে কিন্তু এটা তো হচ্ছে ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্ট আপনার অফিস অ্যাকাউন্টে গিয়ে হয়তো ওভারঅল বিএটি থ্রেশোল্ডটা মিট করতেছে না আপনি হয়তো সত্তর আশি হাজার পাউন্ড আপনার ইনকাম দেখাচ্ছেন স্টেট এজেন্টগুলো আছে ওরা কমিশনে ইনকাম করে কিন্তু ওদের বিগ বিজনেস দেখবেন আপনি যে বিভিন্ন জায়গায় দিচ্ছে অনেক স্টাফ কিন্তু আপনি আসলে বিএটি রেজিস্টার্ড না কিন্তু তার মানে এটাকে আপনি হিন্ডার করতেছে না যে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না তো এখন কথা হইলো ফর এক্সাম্পল আপনার আপনার বিএটি রেজিস্টার্ড না স্টিল আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারতেছেন 
যেমন ফান্ডামেন্টাল যে ডকুমেন্টগুলো আপনি দিতে পারবেন এটা যে কোনো বেসিসে থাকে যেমন লিজ কপি বা ফ্রি হোল্ড কপি লিজের কপি এটা যে কোনো বেসিস তার ফার্স্ট স্টার্টিং এসে থাকবে এটা লিজ থাকবে বা টেনেন্সি এগ্রিমেন্ট থাকবে বা ফ্রি হোল্ড কপি থাকবে এটা বিজনেসের একটা অফিসের একটা এগ্রিমেন্ট থাকবে এটা রেস্টুরেন্ট হোক যে কোনো বিজনেস হোক একটা দুই নম্বর হলো তার একটা জিনিস ম্যান্ডেটরি হল এমপ্লয়ার লাইবিলিটি ইন্স্যুরেন্স সার্টিফিকেট যেমন প্রত্যেক বিদেশে তারা প্রত্যেক বিদেশে আপনি যখন এমপ্লয়ি রিক্রুট করবেন তার একটা ইন্স্যুরেন্স থাকবে যে যদি এমপ্লয়ি কারণ যেহেতু আপনি এটা ট্যাট টু করতেছেন আপনি যদি এমপ্লয় এমপ্লয়িকে রিক্রুট করবেন মাইগ্রেন্টকে তারা দেখতে চায় আপনার ইন্স্যুরেন্স ইজ ইন প্লেস যে যদি কোনো ইনজুর্ড হয় এমপ্লয়ি তাইলে আপনার এটা প্রোটেক্ট করতে পারে এটা এটা সাধারণত প্রত্যেক বিদেশেরই থাকে কেউ কেউ হয়তো আমাদের ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট বা কেউ করেন না কিন্তু এটা করা উচিত এটা এতে গেলেন আপনি এটা তিন নম্বর অনেকে ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট এটা আপনি ধরেন লাস্ট ওয়ান মান্থ থ্রি মান্থ বা কেউ কেউ সিক্স মান্থের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট দেখে বিজনেস ব্যাঙ্ক বিজনেস ব্যাঙ্ক বিজনেস থাকলে আপনার বিজনেস ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট থাকবেই এটা থাকবেই এটা তো বিজনেসের আপনি একদিন আরেকটা হলো তা আপনি যখন অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করবেন তখন একটা কোয়েশন থাকে যে বিজনেসটা কি টুয়েলভ টু এইটিন মান্থ না এইটিন টু টোয়েন্টি ফোর মান্থ না ওভার থার্টি সিক্স মান্থ মানে বিজনেসের কতদিন ধরে আপনি বিজনেস করছেন একেবারে নিউলি স্টার্ট বিজনেস আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সেটা কোনো সমস্যা নেই আপনি স্টার্ট করেন না আপনি পিওয়াই রেজিস্ট্রেশন করে ফেলছেন আপনি সেটাও করতে পারবেন লাইসেন্স করতে কোনো অসুবিধা বাট অ্যাটলিস্ট আপনি পিওয়াই রেজিস্ট্রেশন করছেন বিজনেস রান করতে যা যা লাগে সব আপনার আসে স্টাফ রিক্রুট করে ফেলছেন হয়তো কিছু এই জিনিসটা তো এখন আপনি ওইখানের উপর বেস করে কিন্তু সাবমিশন শিট যখন আসে তখন ওই যে আপনি ক্লিক করলেন না যে আমার বিজনেস হতো জিরো টু এইটিন মান্থ অথবা এইটিন টু টোয়েন্টি ফোর মান্থ অথবা টোয়েন্টি ফোর থার্টি সিক্স অথবা অ্যাভ থার্টি সিক্স আপনি যদি জিরো টু এইটিন মান্থ বিজনেসটা ক্লিক করেন তাইলে কখনো সাবমিশন সিটে আসবে না যে এনুয়াল অ্যাকাউন্ট দেওয়ার জন্য বিকজ তারা জানে মানে সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু ওই ম্যান্ডেটরি রিকমেন্ড এনুয়াল অ্যাকাউন্ট এটা ম্যান্ডেটরি ওইটা দিবে না তারপর ব্যাঙ্ক সেমে নিয়ে আসবে আপনি যখন সাবমিশন সিটে দেখবেন বাট যদি কারো ব্যবসা আঠারো মাসের উপরে হয় তাহলে মাস্ট এনুয়াল অ্যাকাউন্ট এটা প্রিপেয়ার হয়েছে এবং এটা ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্টে নিয়ে নিবে কারণ সাবমিশন শিট যখন আসে আপনি যখন অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশনটা ফিল আপ করবেন হোম উইসের ফাইভ হান্ড্রেড থার্টি সিক্স ফিস দিবেন তখন সাবমিশন শিটের মধ্যেই সব ডকুমেন্ট লিস্ট আসে আপনি এখানে চুজ করতে পারবেন যে আপনি কি দিবেন কি না মানে এর মধ্যে তারা বলে যে মিনিমাম আপনি চারটা দিতে হবে আপনি চুজ করতে পারেন যে কেউ আছে সিটিসি সিক্স হান্ড্রেড অনেকে আছে অনেক কিছু দিতে চায় বাট ইউ ডোন্ট নিড টু বিকজ তারা চারটা পাইলেই চলে চারটার মধ্যে আমরা যেটা করি সেদান্ত একটা স্ট্যান্ডার্ড সেটা হলো এনুয়াল অ্যাকাউন্ট দিই ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট দিই বিএটি থাকলে বিএটি দিই পিওয়াইয়ের কাগজ একটা দিই এমপ্লয় লাইফ ইন্স্যুরেন্স সার্টিফিকেট দিই এনাফ আর কিছু লাগে লিজের কপি দিই দ্যাটস এনাফ আর কিছু লাগে না ওকে আর একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো সেটা হলো আপনার রেগুলেটারি বডি যদি রেজিস্টার্ড হয় তাহলে ওইটার কাগজটা দিতেই হবে যেমন আপনি অ্যাকাউন্টিং ফার্ম আপনার আপনি তো এসিসি আপনার যে সার্টিফিকেট আছে আইআইটি সলিসিটার ফর্ম সলিসিটার আছে টিভি স্টেশন ফর এজন্য এএন টিভি তাদের অফকমে রেগুলেশন আছে প্রত্যেক রেগুলেটারি যে যেখানে রেগুলেটারি বডি যেমন ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট তারা কিন্তু হেলথ অ্যান্ড সেফটি আন্ডার রেগুলেটেড প্রত্যেক কাউন্সিল তাদের রেগুলেটিং করে তারা ফুল হেলথ অ্যান্ড সেফটি সার্টিফিকেট দিতে হবে তার মানে সার্টিফিকেট না ওইটা হলো যে রেটিং রেটিং যেমন ফুড স্ট্যান্ড রেটিং সার্টিফিকেট রেটিং সার্টিফিকেট জি ওইটার মধ্যে লেখা থাকে সে কোন বড় ওইটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্ট ওইটা ওইটা দিয়ে দিলে হয়ে যায় কারো কারো ওইটা স্টিকার না থাকলে কাউন্সিল থেকে আপনাকে আনতে হবে কারণ ওইখানে আপনার লেখা থাকে যে রেটিং রেটিং ওইখানে বড় নামটা লেখা থাকে কোম্পানির নামটা এবং কাউন্সিলের নাম এবং রেটিং কোনটা পেল ওইটা ওই কাগজটা আপনাকে দিতেই হবে যে আমি মানে বিভিন্ন জায়গায় এটা মানে বলি এটা তো ম্যান্ডেটরি রিকমেন্ড এটা এটা ম্যান্ডেটরি রিকমেন্ড এটা রেস্টুরেন্টের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এটা ফুড বিজনেসের ক্ষেত্রে কারণ এটা কোশ্চেনারি আসবে যে আপনি কি রেগুলেটেড বাই সাম বিজনেস রেগুলেটেড লাগে না ফর एग्जांपल আপনি যদি মনে করেন এখন একটা করতেছেন একটা সবাই আর বাকি চার পাঁচটা ম্যান্ডেটরি ডকুমেন্ট গুলা দিয়ে লাইসেন্স অ্যাপ্লাই করতে হবে এর মধ্যে আরেকটা কোয়েশন আছে আরেকটা জিনিস আছে এটা তো আপনি ডকুমেন্ট চাই গেলেন এখন আছে কোয়েশন ইয়ার সাথে এটাও কিন্তু ম্যান্ডেটরি করে ফেলছে আগে এটা ছিল না সেটা হলো দশটা কোয়েশন আনসার আপনার ওই ডকুমেন্টের সাথে কারণ আপনি যখন ওই যে আমি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনটা বলতেছি আপনি যখনই একটা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফাইভ হান্ড্রেড থার্টি সিক্স পাউন্ড